हम स्टार्ट ले रहे हैं और आज हमारा लेक्चर है हाउ टू गेट मोर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इन 2022 सबको मेरी आवाज़ आ रही है बाकी सब लोगों के ना मैं माइक्स म्यूट कर रही हूँ और सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोग चैट में बात कर सकते हैं यहाँ पे आवाज़ आ रही है मेरी चैट में लिख के बताएं मुझे चलिए ठीक है अच्छा जी आज ये स्क्रीन आप देख सक रहे हैं ना हाउ टू गेट मोर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इन 2022 हम सबको बहुत बहुत ही अच्छे से पता है कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं और जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो हमारा बिज़नेस भी आगे बढ़ेगा आखिर और ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जिसको हम अपना के अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर सकते हैं और अपने फॉलोअर्स मज़ीद से मज़ीद बढ़ा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से या एस से एस एक ऐसा वर्ड है जो कि गूगल की दुनिया में इंस्टाग्राम की दुनिया में हर कोई बड़े अच्छे से अब समझता है और ये क्या है जैसे कि चाबियाँ होती हैं और उनसे दरवाज़े खुलते हैं इस तरह की वर्ड्स होते हैं जिनसे डेटा खुलता है और गूगल या इंस्टाग्राम हमें ढूंढकर वो सारा डेटा प्रोवाइड करता है वो कहलाते हैं कीवर्ड्स उन कीवर्ड्स से हमारा मतलूबा या हमारी मर्जी का डेटा खुल के हमारे सामने आ जाता है अब क्या है आप ढूंढने लगे हैं केक डेकोरेशन आपको चाहिए केक रेसिपी आप यही वर्ड लिखते हैं ना गूगल में जाके ये वर्ड लिखा आपके सामने बहुत सारी केक की रेसिपीज आ गई आपने सर्च किया व्हाट इज़ जायफल आपने उसको सर्च किया गूगल ने ढूंढ ढांड के सर्च करके आपके सामने लाकर वो डेटा रख दिया आपकी जो स्क्रीन है स्क्रीन पे वो सारा डेटा आ गया अब एस क्या चीज़ है आप कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे जैसे इंजन हमें मंजिल मकसूद तक लेके जाता है इसी तरह ये सर्च इंजन भी है गूगल एक सर्च इंजन है उस वो क्या करता है जब आपने वो वर्ड लिखा वो ढूंढ ढांड के दुनिया में कहीं पर भी कोई भी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है कोई भी ऐसे कोई भी ऐसी न्यूज़ पड़ी हुई है कोई भी ऐसा आइटम पड़ा हुआ है जो के सर्च में है और उसके डेटा में मौजूद है वो उसको ढूंढ के ले आएगा और आपके सामने लाकर ढेर कर देगा यानी आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हंड्रेड्स ऑफ इमेज हंड्रेड्स ऑफ रेलिवेंट टू केक डेकोरेशन वो चीज़ें निकल आएंगी अब क्या है जब आप की वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पोस्ट्स में उन की वर्ड से वो चाबी है जिससे वो डेटा सारा खुल जाता है और वो डेटा आपके सामने आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आप उसकी स्पीड को ज़्यादा कर देते हो और वो तेज़ी से इन चीज़ों को ढूंढ के आपके सामने ला के रख देता है आपने एक बहुत ही अच्छी केक डेकोरेशन की रेसिपी बनाई लेकिन उस पर कोई आपने कीवर्ड ना डाला तो जो गूगल है वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा और वो टैगिंग में तलाश ही नहीं कर पाएगा अब आप और किस तरह से ये सर्च कर सकते हैं कि आप ऐसे अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जिससे आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने विजिबल हो जाए और अपनी डिस्कवरेबिलिटी 
और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए विजिबिलिटी का क्या मतलब है विजिबिलिटी विजिबिलिटी का मतलब है कि आपका अकाउंट दूसरे लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आए और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए जब दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा तो आपका बिज़नेस भी प्रमोट होगा और आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे तो डिस्कवरेबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो जाता है अच्छा जी हमने पढ़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है एस हमने पढ़ा एस क्या चीज़ है वो कीवर्ड्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी विजिबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी इम्प्रूव होती है और हमारा डेटा हमारी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा अकाउंट देख सकते हैं इजी हो जाता है उनके लिए तो आज मैं आपको ऐसे पंद्रह तरीके बताऊंगी जिससे आप इंस्टाग्राम की विजिबिलिटी बढ़ा सकती हैं और अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम के अकाउंट को अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकती हैं तो वो पंद्रह तरीके कौन कौन से हैं इसको आपने नंबरिंग देके उर्दू में लिखते जाना है अगर आप लोगों के लिए इंग्लिश डिफ़िकल्ट है तो कुछ लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया तो हम सिर्फ एक चीज़ दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और वो ये है कि आज हमारा टॉपिक है कि हम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ज़्यादा फॉलोअर्स कैसे ले सकते हैं फिर उसके बाद एस क्या चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड्स को समझें जैसे कीज़ होती हैं दरवाज़े खोलने के लिए चाबियों का इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डेटा को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और ये सर्च रिज़ल्ट्स में हमारे पास हमारे सर्च रिज़ल्ट को आसान बनाती है और हमारे लोगों को आ, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच को बढ़ाती है और हमारा अकाउंट दूसरे लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है जिससे हमारा बिज़नेस भी प्रमोट होता है और हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है आज मैं आपको पंद्रह ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप अपने इंस्टाग्राम की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं उसके बाद अब हम कर रहे हैं कि वो पंद्रह तरीके जिससे आप अपने इंस्टाग्राम की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं विजिबिलिटी का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे सकते हैं नज़र आ सकते हैं आपका अकाउंट नज़र आ सकता है बिज़नेस देखा जा सकता है और वह आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर एक सबसे पहला पॉइंट जो है ये आप उर्दू में चाहें तो अपने पास नोट करते जाएँ वो कहते हैं कि जो आपका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पहला इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए इन नंबर दो पे है इंस्टाग्राम रील्स बनाएं इंस्टाग्राम की छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाइए अभी डिटेल में आगे भी हम करते हैं पहले ओवरऑल एक पंद्रह तरीक़ों को देख लें क्या है फिर उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करते जाते हैं उसके बाद कहते हैं ऑप्टिमाइज योर पोस्ट कैप्शंस जो भी आप पोस्ट बनाएं उसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी सी और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखें उसके बाद नंबर चार पे है कि अपनी पोस्ट पर हैशटैग्स लगाएं हैशटैग मैं आपको बताऊंगी कि है क्या और उससे आप अपने कीवर्ड्स यानी एक एक किस्म की ये वो चाबियाँ हैं जो कि आप गूगल पर लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम पर लगा रहे हैं जिससे आपके डोर्स खुलेंगे दूसरे अकाउंट्स के लोग आपको जब वो वर्ड लिखेंगे तो उस वर्ड से आपका अकाउंट उन्हें नज़र आना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद आप कोई ना कोई गिव अवे दें गिव अवे क्या होता है कोई डिस्काउंट दे दें कोई इंटरेस्टिंग से आ, कोई सेल ऑफ़र दे दें उन्हें या फिर आ, जैसे कहते हैं कि जी बाय वन गेट वन फ्री इस तरह की कोई ऑप्शन दे दें तो ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा अपील करती हैं और आपको फॉलोअर्स हासिल करने में हेल्प करती हैं जो ऑलरेडी जिनकी नंबर छः पे है 
जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि जो यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स होते हैं या फिर ऑलरेडी जो कोई ब्रांड्स होते हैं उनके साथ अगर आप किसी ना किसी किस्म का कोई वो कर लेते हैं यानी उनको अपनी कोई चीज़ दे देते हैं और वो आपके आपके ब्रांड को प्रमोट कर देते हैं वो भी आपकी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है नंबर सेवन पे है क्रिएट हाईली शेयरेबल कंटेंट हाईली शेयरेबल कंटेंट से मुराद ये है कि आप जो भी कंटेंट बनाएं अपनी पोस्ट बना रहे हैं वो इतनी अच्छी पोस्ट हो कि लोग ख़ुद ब खुद उसे दूसरे को शेयर करना चाहें आपको कोई जोक अच्छा लगता है आप उस जोक को शेयर करते हैं आपको कोई वीडियो पसंद आती है वो आप ग्रुप में शेयर करते हैं ऐसी चीज़ें बनाएं अगर आपकी भी पोस्ट अच्छी होंगी तो लोग उसे शेयर करेंगे हैव अ क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन नंबर आठ पे है आप जो भी बात करें वो बहुत डायरेक्ट होनी चाहिए जब कोई आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट खोले तो अकाउंट खोलते उसे पता चल जाए कि आपका चैनल है किस बारे में अगर उसको यही नहीं पता होगा कि आपका चैनल किस बारे में है तो आ, मतलब वो आप किसी ऐसी दुकान से कभी ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे जिसका आपको पता ही ना हो कि आप आ, उस दुकान उस दुकान पर बिक क्या चीज़ रही है तो अगर आप हेयर टिप्स दे रहे हैं तो हेयर टिप्स दें कुकिंग के बारे में वीडियोस हैं उसके बारे में दें केक डेकोरेशंस हैं उसके बारे में दें शूज़ के बारे में शूज़ के बारे में दें तो बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं नंबर नौ पे है क्रॉस प्रोमोट योर चैनल क्रॉस प्रोमोट से मुराद ये है कि अगर आपने एक जगह पर अपना चैनल शेयर किया है तो आप किसी दूसरे चैनल पर भी अपना आ, उस अकाउंट को शेयर करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने YouTube पे कोई बनाई है वीडियो बनाई है तो उस YouTube की वीडियो को Instagram पर भी उसका लिंक दें WhatsApp पे दें Twitter पे दें LinkedIn पे दें हर उस जगह पर दें जो जो आपके जो जो डिफरेंट जगह हैं उन पर आप इसे प्रमोट कर दें तो उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप आपकी वो आपकी ब्रांड की अप्रोच होगी और रीच होगी उसके बाद है क्रिएट एन इंस्टाग्राम चैलेंज लोग इस तरह से भी करते हैं कि कोई ना कोई चैलेंज चैलेंज दे देते हैं वो इंटरेस्टिंग चैलेंज होता है जैसे कि कभी था बकेट चैलेंज दे दिया एक चैलेंज दे दिया कि टेन ईयर्स बिफोर की पिक्चर लगाएं इस तरह इंटरेस्टिंग किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो हाईली अपीलिंग होती हैं और आपको ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल करने में हेल्प करती हैं फिर उसके बाद है एनकरेज यूज़र जनरेटेड कंटेंट यूज़र जनरेटेड कंटेंट के बारे में मैं आपको डिटेल से अभी जब हम ये सारा पूरा देखते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है मेक योर अकाउंट असेसबल टू ऑल ऑडियंसेज एक वो बात बड़ी अच्छी करते हैं और वो कहते हैं कि जी ज़्यादातर लोग आप अपने अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें फॉर एग्ज़ाम्पल जो उर्दू जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते वो उर्दू भी पढ़ सकें इंग्लिश पढ़ सकें डिफरेंट लैंग्वेज़ में उनको अगर दे सकते हैं तो दे दें या फिर एक और ऑप्शन भी होती है आर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम में उसमें होता है कि अगर आपने इंग्लिश में दिया है तो चेंज करके वो स्पेनिश में जर्मन में या टर्किश में इस तरह से डिफरेंट अदर लैंग्वेज में भी आ सकता है वो कंटेंट तो अगर ये ऑप्शन देते हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा और मज़ीद लोगों तक आपके चैनल की रसाई हो जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा और उसको देख सकेंगे पोस्ट तेरह नंबर है पोस्ट कंसिस्टेंटली 
आप ये ना करें कि कहीं आपने एक दिन पोस्ट किया है फिर उसके बाद दस दिन गायब हो जाएं पंद्रह दिन गायब हो जाएं होता ये है कि एक एलोग्रथम काम कर रहा होता है एलोग्रथम का तरीका ये होता है कि ये जो जो ये सर्च इंजन में चलता रहता है ना तो जिसे कहते हैं ना कि वर्किंग में रहता है लोगों की नज़र में रहता है तो यूट्यूब भी उसे पहचान लेता है इंस्टाग्राम भी उसे पहचान लेता है गूगल भी उसे पहचान लेता है और बार 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 वो डेटा ऊपर आता रहता है और लोगों तक उसकी रसाई होती रहती है तो इसलिए आपने नज़र में रहना है और और इसको बार बार पोस्ट करते रहना है चौदह नंबर है एड की वर्ड्स टू योर बायोज नेम फील्ड आपका जो भी अकाउंट है इंस्टाग्राम का है यूट्यूब का है गूगल का है किसी का भी है उस अपने अकाउंट के नाम में वो वर्ड ज़रूर डाल लें फॉर एग्ज़ाम्पल रसोई और देसी कुकिंग चैनल फिर उसके बाद है अगर आप आर्ट की फील्ड में हैं तो बेस्टी बेस्ट आर्ट आर्ट बाय बेस्टी इस तरह के इस तरह करके कुछ कर लें फिर उसके बाद अगर ज्वेलरी का कर रही हैं तो ज्वेलरी बाय आसफा इस तरह ये तो नाम आ जाएगा आपके उस अकाउंट में ही और उससे फ़ायदा ये होगा कि उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी फिर है कोलेबोरेट ऑन फीड पोस्ट्स दो डिफरेंट लोग हैं दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं किसी का शूज़ का है किसी का ज्वेलरी का है वो दो लोग मिल के कम्बाइन करके एक कम्बाइन सा फ़ोटो शूट कर लें और उस कम्बाइन फ़ोटो शूट को फिर आप आ, दोनों के अकाउंट्स पे फॉलो करवा दें जैसे अगर बुटीक वाला है तो वो शूज़ वाले को और शूज़ वाला बुटीक वाले को टैग करेगा और उसके फॉलोअर्स उसको देखेंगे उसके फॉलोअर्स उसको देखेंगे इस तरह से कोलेबोरेशन से भी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा अच्छा जी अब हम डिटेल में इसको देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था वो बताया था कि जी क्यूरेट योर प्रोफाइल फॉर अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन कहा जाता है जी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन आपको जो पहले जहन पर जो चीज़ मुतासर करती है उसका असर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा रहता है जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो फौरी फौरी आप उसको डिस्कवर करना चाहेंगे एक गिफ्ट पैकिंग बड़ी अच्छी लगती है फिर उसके बाद एक खूबसूरत सी शॉप उसमें अच्छे से ड्रेसेस टंगे हुए आप उसको देखना चाहेंगे तो आपकी भी तो ये एक ऑनलाइन शॉप है ना लोग ये देखना चाहेंगे कि आपका कंटेंट है कैसा डार्क ली हुई तस्वीरें हैं डार्क वीडियोज़ हैं और इंटरेस्टिंग भी नहीं है तो कौन उसको लाइक करेगा या कौन उसको फॉलो करेगा फॉलो उसको किया जाएगा जिसकी बहुत ही अच्छी पोस्ट्स होंगी तो कोई भी आपका पेज खोले उस पेज पर बड़े अच्छे से आपको पता हो कि बड़ी ख़ूबसूरत सी तस्वीरें लगी हुई हैं तो कोई उसको देखना चाहेगा जैसे कि ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर नेक्स्ट पेज पर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक लैंडिंग पेज है लैंडिंग पेज से मुराद ये होती है कि पहला पहला पेज जो कोई होम पेज खोले तो ओपन क्या होगा अब ये इंटरेस्टिंग सी अट्रैक्टिव सी खूबसूरत सी तस्वीरें हैं डिफरेंट कलर्स की कलरफुल सी ये लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी सी कोई चीज़ होगी तो कोई इसे देखना भी चाहेगा ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन हम नंबर दो पर आ जाते हैं बेशक आप एक न, एक दो तीन करके आप लिखते जाएं उर्दू में टैप इनटू इंस्टाग्राम रील्स रील्स कहते हैं वीडियोस को शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आपने फूड फ्यूजन का भी देखा होगा और एक दिल से फूडी है इस तरह के कुछ अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के वो ये करते हैं कि लेस देन वन मिनट की वीडियो लेस देन सिक्सटी सेकेंड की वो वीडियो बनाते हैं और एक रेसिपी है तो उसका क्विक क्विक रिव्यू करके एक मिनट से पहले पहले की वीडियो अपलोड कर दी और ये वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है इंस्टाग्राम की वीडियो इसका भी ख़ास तरीका होता है और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी बता दूंगी कि इंस्टाग्राम की शॉर्ट वीडियोस किस तरह बनाते हैं बड़े क्लियर लाइट में होनी चाहिए डल नहीं होनी चाहिए तो ऐसा कुछ भी ना हो और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है ऑडियंस को कैच करने का और एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है हैबर्स किचन के नाम से है और दिल से फूडी है दिल्ली फूड है ये कुछ बहुत है फूड फ्यूजन भी 
ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट बड़ी प्यारी वीडियोस बनाते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस होती हैं इनको देख के भी मज़ा आता है बंदा एंजॉय भी करता है और सिर्फ सिक्सटी सेकेंड पर अब जाहिर है बहुत क्विक दौर है कोई बैठ के लंबी लंबी वीडियोज देखने का किसी के पास इतना टाइम नहीं होता तो ये शॉर्ट वीडियोस फॉलोअर्स भी ज़्यादा लेती है लोगों की अटेंशन भी ज़्यादा लेती है अगर आप एक करोशिए से कोई वो बना रहे हैं ये कोई बैंगल्स बना रहे हैं करोशिए से या कोई पेंडेंट बना रहे हैं नेकलेस बना रहे हैं और उसकी आप एक वीडियो शेयर कर देते हैं लेस देन वन मिनट की कोई सी चला के टाइम लैप्स में तो उसका बड़ा अच्छा आपको रिव्यू मिलता है और फॉलोअर्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं अच्छा जी नेक्स्ट है ये बल्कि नेक्स्ट नहीं ये इसी में ही रील्स में ही है वो कहते हैं कुछ उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हैश का इस्तेमाल करें हैश और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि कीवर्ड्स और हैश आप किस तरह से लगा सकते हैं अच्छी सी खूबसूरत सी को म्यूज़िकल से साउंड्स यूज़ करें और रिपीट मोड पर लगाएँ आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम की जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाती हैं यानी एक मरतबा बंद हो जाए तो फिर उसके बाद रिपीट पे आ जाती हैं ये आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ाती है ओरिजिनल कंटेंट बनाएं किसी का कंटेंट उठा के ना डालें उसका कभी अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा अपनी चीज़ बनाएं ओरिजिनल बनाएं ओरिजिनल वीडियोस हों फिर है ऑन स्क्रीन टेक्स्ट का भी बड़ा फ़ायदा होता है जो इन्ग्रीडियंट डाल रहे हैं उस इन्ग्रीडियंट का उस इन्ग्रीडियंट को अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आ, स्क्रीन पर नज़र आने वाला इंग्रेडिएंट उसका अच्छा इंपैक्ट होता है कि अब ये नमक डाल दिया अब ये हल्दी डाल दी ये सारे आप इम्पैक्टफुल होते हैं उसके बाद है ऑप्टिमाइज पोस्ट कैप्शंस फॉर सर्च एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो कि आता है वो है कैप्शंस का कैप्शंस वो डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपने आप पोस्ट के नीचे पढ़ते हो जो कि डिटेल लिखी हुई होती है उस डिटेल को कहते हैं पोस्ट कैप्शन और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है अब कुछ जैसे हैं ए जे प्लस है बी बी सी है सी एन एन है और आ, फिर आ, एक अकाउंट है पुराना पाकिस्तान के नाम से मुझे उनको बड़ा बड़ा पसंद है वो पुरानी सी कोई चीज़ निकाल के लाते हैं और उसके ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन लिखकर और बड़ी आ, अच्छी सी डिटेल होती है थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री होती है तो वो मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आता है इसी तरह एक एक और चैनल है बियॉन्ड ब्यूटी नताशा के नाम से नूरजहाँ की नवासी है उसका चैनल है वो अकाउंट है वो क्या करती है वो बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन लिखती है और मुझे उसके कैप्शंस पढ़ के बड़ा मज़ा आता है उन कैप्शंस में कीवर्ड्स लिखें उन कैप्शंस में हैश टैग्स लगाएँ और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिखें कहानियाँ लिखें छोटी छोटी उसी में ही अपनी लाइफ के बारे में लिखें तो लोग लोगों के लिए वो इंटरेक्टिव होता है लोग उस ऐसी किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं तो अपनी ऐसी पोस्ट को ऑप्टमाइज करें और की का इस्तेमाल करें ये देखें ये मैंने आप मैं आपको दिखाती हूँ ये जो नेक्स्ट पेज पे पोस्ट कैप्शंस लिखा हुआ है ना कैप्शंस में लिखा है वी आर स्टार्टिंग समर अर्ली विद सम नॉन मोहिटोज विद द सन ब्लास्टिंग मोहिटोज योर टाइम विल कम सोन इन ऑफ इस तरह का अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं तो सेव्ड कैप्शंस भी नीचे ऑप्शन आ रही है उस सेव्ड कैप्शंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यानी पहले से आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उस डिस्क्रिप्शन को आपने इस्तेमाल कर लिया और जिस वक्त ज़रूरत पड़ी फटाफट आपने उन सेव्ड कैप्शंस को यूटिलाइज़ किया और लगा दिया तो ये आप जब भी अच्छा लिखा हुआ होगा अच्छी डिस्क्रिप्शन को लोग पढ़ना चाहते हैं अच्छी डिस्क्रिप्शन को लोग अप्रिशिएट करते हैं और शेयर भी करते हैं कि जो जो कुछ जैसे कोई पोएम है इस तरह की भी चीज़ें शेयर करते हैं लोग 
उसके बाद है जी इन्वेस्ट इन अ हैश टैग स्ट्रैटेजी हैश टैग्स क्या होते हैं हैश टैग्स मैंने बताया अभी आपको डिटेल में भी बल्कि मैं शेयर करती हूँ जिस वक्त ये क्लास ख़त्म होती है तो मैं बताऊँगी कि हैश टैग्स लगाते किस तरह से हैं हैश टैग्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक चिकन की रेसिपी बनाई है और आप उसे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इस पर पोस्ट करते हैं अगर तो वो चिकन की रेसिपी है तो आपने लिखना है हैश टैग चिकन रेसिपी हैश टैग हैश टैग क्या होता है ये जैसे क्रॉस का निशान होता है ना जो हम कोई अम, ये कोई सब्सक्रिप्शन लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई ऑफ़र जो जैज की हो या यू फोन की हो तो उसमें भी हम हैश टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जितने अच्छे की वर्ड्स लगाए होंगे जितने अच्छे हैश टैग्स लगाए होंगे उनका आपको फ़ायदा मिलेगा और वो ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं कि अगर थर्टी लगाते हैं तो ये एक ग्राफ भी बना के बताया हुआ है यहाँ पे कि एक लगाएंगे तो उसके कितने फॉलोअर्स मिलेंगे और जिस वक्त तीस लगाएंगे तो उससे कैसे एकदम से फॉलोअर्स आपके बढ़ सकते हैं हैश सिर्फ लगाने से तो इस डिफ्रेंस को याद रखें और हैश ज़रूर लगाएँ फिर है जी होस्ट एंड इंस्टाग्राम गिव अवे गिव अवे आप इसे यूँ समझ लें कि जैसे तोहफ़ा होता है इस तरह कोई तोहफ़ा देना कोई ऑफर्स देना जैसे कहें हम कि जी एक के साथ एक फ्री मिलेगा और ग्रेट ऑफर्स या सेल्स इस तरह की कुछ भी चीज़ें होंगी ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट है पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स और एंड ब्रांड्स पार्टनर का मतलब है आप उनके साथ मिल जाएं आप कहें जी आपका जैसे खाड़ी है खाड़ी एक ब्रांड है उनसे कहें कि जी मैं आपको अपनी ज्वेलरी भेज रही हूँ और आपने इस ज्वेलरी को अपने फ़ोटोशूट्स में यूज़ करना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ इतना मैं करूँगी इतना आप कर लीजिएगा कि आप अपने जो पोस्ट लगाएं ना यानी अपनी कैंपेन करें उसमें सिर्फ मेरा नाम मेंशन कर दें और कुछ भी ना करें उससे क्या होती है ये प्रमोशन की स्ट्रेटजी होती है प्रमोशन का एक तरीका होता है अब दुनिया जो खाडी को फॉलो कर रही है कम से कम भी उसके मिलियंस फॉलोअर्स तो होंगे ना अराउंड द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आप लोगों को अप, मतलब आपकी ज्वेलरी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है आपकी प्रमोशन तो हो गई और आपके पास पोटेंशियल फॉलोअर्स आप जो है वो इंक्रीज़ हो गए लोग देखेंगे कि ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो चलो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये फलां फलां की ज्वेलरी आसफा ने दी है या फिर रीत की ज्वेलरी है तो वो डेफिनेटली उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो ऐसे जो स्मॉल से लोकल से वहाँ से ज्वेलरी पिक करके उनको सिर्फ प्रमोट करते हैं और वो Uh, क्या होता है ऐसे जो स्मॉल लोग होते हैं यानी स्मॉल ब्रांड्स होते हैं उनको प्रमोशन मिल जाती है और एक अच्छी एक्सेस मिल जाती है पोटेंशियल फॉलोअर्स मिल जाते हैं इस तरह भी किया जा सकता है नेक्स्ट है हमारा पॉइंट क्रिएट हाईली शेयरेबल कंटेंट हाईली शेयरेबल कंटेंट से मुराद ये है कि आप एक ऐसा औरिजिनल अच्छा कंटेंट क्रिएट करें कंटेंट से मुराद ये कि ऐसी अच्छी वीडियो बनाएं ऐसी अच्छी पोस्ट लगाएं जिसे लोग खुद ब खुद एक दूसरे के साथ शेयर करें कोई अच्छा जोक आपको लगता है आप उसको फॉरवर्ड करते हैं आपको कोई अच्छा कोटेशन मिलता है कोई अच्छी पोम मिलती है वो शेयर करते हैं कोई अच्छा मीम मिलता है आप उसे शेयर करते हैं तो ये कहते हैं हाईली शेयरेबल कंटेंट ऐसा कंटेंट हो जिसे लोग मजबूर हो जाएँ एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते कोई ऑफ़र होगी आप कहेंगे कि जी वहाँ से जाके लो शूज़ आपको सस्ते मिलेंगे और बहुत ही अच्छे मिलेंगे ये सारी चीज़ें अब क्या होता है कि एक भी पोस्ट आपकी वायरल हो जाती है तो वो आपके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स को बढ़ाने का जरिया बन जाती है फ़नी हो क्लावर हो अच्छे से इमेजिनेटिव सी वीडियोज़ हों तो ये आपको बहुत अच्छे फॉलोअर्स देंगी और आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी 
अब एट्थ पॉइंट है हैव अ क्लियर क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या आप पैसे किसी दुकान से ख़रीदना पसंद करेंगे जहाँ आपको यही पता ना हो कि दुकानदार क्या बेच रहा है तो इसी तरह आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर अपनी चीज़ों को बड़ा स्पेसिफिक रखें आप ये ना करें कि दस हज़ार किस्म की जो है वो उसमें चीज़ें शामिल कर लें हाँ दस हज़ार की अगर आपने ऑप्शन रखी है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिखा जी माई डेली एक्टिविटीज़ तो उसमें आप जो मर्ज़ी शामिल कर लें उसमें कुकिंग भी आ जाएगी उसमें वॉशिंग भी आ जाएगी उसमें क्लीनिंग भी आ जाएगी सब कुछ हो जाएगा लेकिन अगर आपने सिर्फ केक डेकोरेशन पे बनाया तो आप केक डेकोरेशन पे दें अगर आप आर्ट की बना रही हैं डिज़ाइन की बना रही हैं फ्लोरल डिज़ाइन की फ्लोरल अरेंजमेंट की ड्राई फ्लोरल अरेंजमेंट की कुकिंग की तो उसी ख़ास एरिया तक महदूद रहें उसको ज़्यादा फैलाएँ नहीं <coughs> फिर है अच्छे से कोर्स दें कोई लाइफ स्टाइल कंटेंट दें ये आपका आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा जहाँ पर आप जहाँ से आपको बड़ा अच्छा नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स मिल सकता है फिर वो कहते हैं क्रॉस प्रमोट योर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन डिफरेंट चैनल्स ये भी मैंने आपको बताया क्रॉस से मुराद ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पे हैं तो इसको आप ट्विटर पर शेयर करें अगर आप ट्विटर पर हैं व्हाट्सएप पर शेयर करें लिंकड इन करें तो आपका आपके फॉलोअर्स मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐसा मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा ऐसे फॉलोअर्स मिलेंगे जो आपको मज़ीद बिज़नेस देने का बायस बनेंगे ऑर्डर आपके इम्प्रूव होंगे अच्छा टिक टॉक और स्नैक वीडियो को भी वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इस पर इस पर लोग या ये देखते भी बहुत ज़्यादा हैं अब आपने यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक एरो का निशान बना हुआ है और बताया है कि उन्होंने कि आप अपने इस कंटेंट को किस जगह पर दो दो और जगह पे भी शेयर कर सकते हैं अब जैसे एक इंस्टाग्राम और फेसबुक चूँकि एक ही कंपनी के हैं तो वो क्या करते हैं इनके पास एक बटन होता है और वो उस बटन के थ्रू जो कुछ आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं वही सब कुछ फेसबुक पर भी आ जाता है और पोस्ट हो जाता है डायरेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है जो जो चीज़ आपने इधर पोस्ट की वही चीज़ आपने उधर भी पोस्ट करनी है तो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है कि आप दो डिफरेंट जगहों पर जाके पोस्ट करें सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा कि आप आप वो बटन ऑन रखें इंस्टाग्राम पे तो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा वो डायरेक्टली फेसबुक पर भी पोस्ट हो जाएगा हमारा दसवा पॉइंट है एक इंस्टाग्राम चैलेंज बनाएँ दुनिया ने एक बहुत ही अच्छा तरीका अडॉप्ट किया है और वो ये है कि डिफरेंट चैलेंजेस दे देते हैं लोगों को जैसे कि अपने फ्रेंड्स को चैलेंज दे दिया कम्युनिटी में ही कि आप अपनी टेन इयर्स बिफोर की पिक्चर पोस्ट करें और प्रेजेंट के साथ यानी प्रेजेंट पिक्चर और टेन इयर्स बिफोर की पिक्चर तो वो ये पोस्ट लगाते हैं इंटरेस्टिंग होता है लोगों के लिए एक्टिविटी हर कोई तलाश करता है कि जी मैं अपनी दस साल पुरानी फ़ोटो निकालूँ और प्रेजेंट फ़ोटो के साथ पोस्ट करूँ और मैं देखूँ कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ फिर उसके बाद आज से दस साल बाद आप कैसे लगेंगे एक ऐप है उस ऐप से ख़ुद को आ, मतलब बना के एक ऐप शेयर कर दें और बताएं जी इस ऐप से ख़ुद को अपनी पिक्चर को टेन इयर्स बाद की पिक्चर बनाकर और फिर फिर प्रेजेंट करें कि आप कैसे लगेंगे बूढ़े हो तो ऐसे डिफरेंट चैलेंजेस एक बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर हुआ था और बहुत ही ज़्यादा चैलेंज पॉपुलर हुआ था और वो था आइस बकेट चैलेंज उससे फॉलो फॉलोशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती है यानी लोग बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट को आपके अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप आ, ऐसे चैलेंजेस दें लोग इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल है और वो कहते हैं कि जी इंस्टा अकाउंट को एकदम से बूस्ट मिलती है वो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है यूज़र कौन है कंज्यूमर कौन है जो आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है आपने एक प्रोडक्ट भेजी और उस प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया आपको वो पसंद आई 
आपने रिव्यू उस बंदे को भेजा जिसने जिससे आपने वो प्रोडक्ट मंगवाई थी अब हुआ ये कि आपने उसको अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया इंस्टाग्राम के अकाउंट पर लगा दिया कि जी फला मेरा कस्टमर था और उसने ये रिव्यू भेजा है अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर इस तरह की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी यानी स्टोरीज पे देखी होंगी पोस्ट में देखी होंगी तो ऐसा यूज़र जनरेट इसको आप रिव्यू समझ लें जब आप ये अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर लगाते हैं तो लोग इससे इम्प्रेस होते हैं और आपको ज़्यादा व्यूअरशिप भी मिलती है फॉलोशिप मिलती है और लोग एक दूसरे को भी रेकमेंड करते हैं सब कहते हैं ना कि जी फला ब्रांड से बैग मंगाना उनके बैग्स अच्छे हैं या फिर फला जगह से आप अपने ऑनलाइन परचेज़ करना कपड़ों की वो बहुत अच्छे हैं या फिर कोई अगर बच्चों का ब्रांड हो बच्चों के ब्रांड को क्लोदिंग ब्रांड के अलावा भी और भी इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट के लिए आप एक दूसरे को चीज़ें रेकमेंड करते हैं तो ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो गया <coughs> सॉरी तो जैसे आप दराज से भी कभी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप रिव्यूज़ ज़रूर देखते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं इस बारे में और वो जो रिव्यूज़ होते हैं वो रिव्यूज़ आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं ये जानने के लिए कि ये कंटेंट अच्छा है या नहीं उसके बाद है जी मेक योर कंटेंट असेसबल असेसबल का मतलब है काबिल रसाई आपका कंटेंट दूसरों तक पहुंचना आसान हो जब आप कोई पोस्ट बना रहे होते हैं तो उस पोस्ट में आप वीडियो में ही अगर आप एक कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट डाल दें या फिर जैसे ए जे प्लस आप देखें तो उसमें तस्वीरों के ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ होता है उसके सब साथ साथ चल रहे होते हैं अगर आप सब टाइटल्स ऐड करते हैं तो आपकी वीडियो की वैल्यू बढ़ जाती है और लोगों तक उसकी रसाई बढ़ जाती है वो लोग जो कि आवाज़ सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो लोग सिर्फ देख के वीडियो उसके कंटेंट को समझ सकते हैं कि आपने किस बारे में बात की हुई है और ये बड़ा इंक्लूसिव होता है इंक्लूसिव का मतलब है आप सारे लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं हर तरह के लोग कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि डेफ हों और हार्ड ऑफ हेयरिंग हो अच्छा वो सुन तो ना सकें लेकिन वो पढ़ सकते हों तो उससे आपका कंटेंट एक्सेसिबल होता है एक्सेसिबल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है फिर उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा ज़बानों में अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं तो वो भी लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है लोगों तक पहुंचना ज़्यादा आसान होता है उसके बाद है स्टोरीज़ में वीडियोस में विजुअल डिटेल शामिल करें यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और समझ सकें चीज़ों को जैसे अगर कोई भी कुकिंग की वीडियो है तो उस कुकिंग की वीडियो में लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आपके फॉलोशिप बढ़ाने को जो एक अच्छी आपको चीज़ लगेगी आप उसे शेयर भी ज़रूर करेंगे उसके बाद है पोस्ट मोर कंसिस्टेंटली पोस्ट मोर कंसिस्टेंटली का मतलब है कि आप अपने पोस्ट लगाने में रेगुलर रहें अगर आपने छोड़ छोड़ के पोस्ट लगाई यानी आपने एक दिन तो लगा दी दो दिन लगा दी फिर उसके बाद आप दस दिन गायब रहे तो इंस्टाग्राम आपको भूल जाता है तो आपने इंस्टाग्राम को और उसके सर्च इंजन को भूलने नहीं देना ख़ुद को और आप अपने ब्रांड को ज़्यादा बेहतर है कि आप हफ्ते में तीन पोस्ट लगाएं और ये इसके लिए मैंने एक डेटा ऐड किया है नंबर ऑफ पोस्ट्स पर वीक जितना नंबर ऑफ पोस्ट पर वीक होगा उतना आपका ब्रांड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छा बनेगा
अब आप ये देखें कि जो अगर एक पोस्ट पे आपके सेवेंटी फोर के फॉलोअर्स थे तो वो अगर टेन पोस्ट लगा देंगे तो वो फोर्टी के के करीब बढ़ जाते हैं लेकिन जू जू अगर आपकी ये पोस्ट ट्वेंटी हो जाती हैं तो उस ट्वेंटी पोस्ट के साथ आपको वन ट्वेल्व के फॉलोअर्स मिल सकते हैं ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बूस्ट होगी आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी बूस्ट होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा आपके फॉलोअर्स और रीच बढ़ेगी हमारा फोर्टीन पॉइंट है एड की वर्ड्स टू यूर बायोज नेम फील्ड ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अपने नाम में अपनी फील्ड का नाम ज़रूर शामिल करें जैसे कि अगर आप हेयर टिप्स दे रहे हैं तो आपके नाम में आ जाता है कि जी एक्जॉटिक हेयर टिप्स या एक्जॉटिक हेयर स्टाइलिंग फिर एक्जॉटिक इंटीरियर डेकोरेशन या फिर एक्जॉटिक फ्लावर मेकिंग नाम ही नाम में ही वो आपकी फील्ड आ गई आप क्या कर रहे हैं आप आर्ट बना रहे हैं और नाम में ही आपने आर्ट का वर्ड डाल दिया फिर उसके बाद आप रसोई लिखा है उसके साथ कुकिंग का वर्ड डाल दिया उससे ये होगा कि इंस्टाग्राम इंटेलिजेंट है और वो फाइंड कर लेगा कि ये जो रसोई है ये यकीन कुकिंग का चैनल है और मुझे अपने व्यूअर्स को ये चीज़ दिखानी चाहिए वो जो कि लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं क्या आपने देखा नहीं है आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे और वो ये कि आपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक गाना सर्च किया और वो अभी आपने वो गाना पूरा सुना भी नहीं है नेक्स्ट आप करेंगे ना आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान के गानों की सजेशन आना शुरू हो जाएगी आप परेशान हो जाएंगे इतना हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का सिर्फ़ एक गाना सर्च किया और मेरे सामने इतनी सजेशन आ गई अब क्या है कि गूगल भी यूट्यूब भी और इंस्टाग्राम भी ये इतने क्लेवर हैं कि आपके लिखने से आपने सिर्फ एक की लिखा और वो क्या था नुसरत फ़तेह अली ख़ान और उसने जहाँ पर भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो जो चीज़ें डेटा पड़ा हुआ था सर्च इंजन ने फ़ौर काम करना शुरू कर दिया ढूंढना शुरू कर दिया उस डेटा को और उसने आपको आइडियाज़ देना शुरू कर दिए कि अब ये सुने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना अब ये सुने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना तो आपका बिज़नेस भी इसी तरह है दुनिया में किसी ने सर्च किया हेयर टिप्स आपके अकाउंट में जो नाम है वो है हेयर टिप्स क्या करेगा वो कोई ढूंढ रहा होगा ना हेयर टिप्स उसके सामने वो आपका चैनल ला के भी ढेर कर देगा कि देखिए ये भी एक चैनल है जैसे वो कहते हैं ना आप दुकानदार को दुकानदार से कोई चीज़ लेने जाते हैं वो कहते हैं भाजी ये भी देखें भाजी ये भी देखें और कोई देख लेता कि जी इंटरेस्टेड है इस तरह रेड कलर में वो रेड कलर की सारी आपको चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा यही काम इंस्टाग्राम का भी है यही काम यूट्यूब का भी है और यही काम गूगल का भी है वो जिस वक्त देख लेते हैं ना कि एक बंदा ख़ास तौर पे कोई एक चीज़ देख रहा है वो उसी चीज़ को ही आपको बार बार दिखाना शुरू कर देता है तो इसलिए अपना कीवर्ड कोई ना कोई अपने बायो की नेम बायो बायो कहते हैं जो अपना बायो डाटा अबाउट मी आपने जो बताया होता नाम है आपके ब्रांड का नाम है तो वो बार बार आपको वही चीज़ दिखाना शुरू कर देता है समझ आई है ये चीज़ अब जब जो चीज़ ना समझ आ रही हो ना ये बाप ने मुझसे पूछते जाना है अच्छा ये आगे जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये चीज़ शामिल किया अब आप ये देखें कि सर्च की गई है आर्ट वर्क को सर्च के उसमें देखें क्या किया गया आर्ट वर्क लिखा हुआ था अब जहाँ पर आर्ट वर्क लिखा हुआ है ना नीचे जितने आपको अकाउंट्स वो दिखा रहा है आर्ट वर्क इज़ अप टू समथिंग आर्ट वर्क बाय ब्लॉन्डी आर्ट वर्क बाय ऑकाइव डायर आर्ट वर्क नाम में ही उन्होंने शामिल किया है आर्ट और उसने आपको निकाल के कोई 2000 चीज़ें 2000 हज़ार अकाउंट्स दिखा दिए उसने कहा ये देखें ये देखें ये देखें आपको कौन सा देखना है सही है तो इसलिए की का नाम में ही इस्तेमाल कर लें इससे आपका अकाउंट ज़्यादा सर्चेबल होगा ठीक है 
अब नेक्स्ट आ गया एक तो हमने पॉइंट पढ़ा था कि हम किसी ब्रांड्स के साथ कोलेबोरेट करें अब कोई ब्रांड की हम बात नहीं कर रहे पंद्रह नंबर पर हम कह रहे हैं कि दो लोग कोलेबोरेट कर रहे हैं मैं भी एक छोटा सा ब्रांड हूँ मेरी फ्रेंड भी एक छोटा सा ब्रांड है वो बना रही है ज्वेलरी और मैं बना रही हूँ कपड़े मैं क्या करूँगी मैं कहूँगी आओ दोनों हम कोलेबोरेट करते हैं कोलेबोरेट करने का क्या क्या मतलब है पाकिस्तान एक कोई भी ड्रामा बना रहा है और उसके साथ उसने टर्की के कुछ लोगों के साथ कोलेबोरेट कर लिया उससे क्या होगा अब उसके पास व्यूअरशिप बढ़ जाएगी पहले वो सिर्फ पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था ड्रामा अब वो टर्की में भी दिखाया जा रहा है ये हो गई कलेबोरेशन मैं एक छोटा सा ब्रांड हूँ शूज़ का ब्रांड है मेरा मेरी फ्रेंड का एक कपड़ों का ब्रांड है हम कहते हैं चलो आओ हम मिलकर एक फ़ोटो शूट करते हैं उस मिल के फ़ोटो शूट से क्या फ़ायदा होगा उससे ये होगा कि जिस वक्त वो फ़ोटो शूट हो के आएगा वो मैं भी अपने अकाउंट पे शो करूँगी और वो भी अपने अकाउंट पे शो करेगी इससे होगा ये कि जो मेरे फॉलोअर्स फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो मुझे फॉलो करेंगे क्यों मेरे पास खुद से हैं और उसके पास कपड़े हैं दोनों एक दूसरे के अकाउंट को हमने हैश किया था की लगाए थे और जो उसका खोलेगा वो मेरा भी खोलेगा जो मेरा खोलेगा वो उसका भी खोलेगा ये कहलाती है कोलेबोरेशन इस तरह से दोनों की फॉलोशिप बढ़ेगी दोनों का ब्रांड प्रमोट होगा दोनों के ऑर्डर्स बढ़ेंगे दोनों का बिजनेस वर्क करेगा तो इंस्टाग्राम ऐसी ऐसी आपको पंद्रह टेक्निक्स दे रहा है जिससे आपकी फॉलोशिप बढ़ती है अच्छा जी अब आपने करना ये है थैंक यू हमारा ये यहाँ पर जो लेक्चर है वो एंड हो गया